。好，大家好，那我们今天继续往还原下一集。那我的麦克风已经修好了，所以今天的声音会比较好一点。那我们就直接开始，诶、欸，继续游戏。上一次的场景是结束在1986年，就是美星出世的前一年。那今天要玩的是1985年。有人在哭哦，我把音乐调小声一点。你们在听的时候要开大声一点才会恐怖，不然都觉得奇怪，怎么我一个人在那边？天花板发霉了，这个是装潢的天花板啊，就是不是水泥，这上面是一层塑胶。大概观察一下，阿里山，牛年。一九八五年，我先看一下这里。哦、哎、呦，小鬼头，好，再看一下我们这一集要干嘛？各位家长你好，你的杜美心呼吸困难，受到健康中心，然后已经做了处置，是送医急急救，然后请家长。进一步带小孩去检查，收到通知，尽速处理，并填妥回调，请小孩送回健康中心，以便校方提供后续照护协助。好像没有写说现在要干嘛，看一下红龙，这里有一点点声音哦。放看一下，哦，台风啊！外头风雨交加，像台风天。这个窗户是台风的时候把它贴起来，它风太大，玻璃破掉才不会受伤。这个冰箱上的养乐多，有一瓶倒下来了，就是在说美心生病了。有一个倒下来了，就是美心倒下来了。我上网稍微看一下讲解说啊，看看有什么新发现。没东西，这是上次的那个七彩新舞台。这个应该是那个吧？哦，这有写巩立方。这是什么？这个是笔筒。我刚刚以为是 WiFi 的 AP， 我以为是 WiFi 的天线，那时候应该是没有啊。哟，要洗手才能进房间。这个应该是现在进不去，锁起来了。哦，我把我的画面自己抢过去。洗手才能进房间，这里都锁起来，因为你现在只能去洗手。这浴缸跟我南部阿公阿妈家的浴缸是一样的。下次有回去的时候，我想要拍一集，介绍一下还原里面的真实的。在台湾的真实的一些场景，好，洗手，小心不要被吓到。有血哦，洗完手红掉了。
做梦。我现在已经没那么怕了，没有之前那么怕了，就一点还是会怕了，可是比之前好一些。哎、欸，打火机耶！他偷偷把我关掉，以为我不知道。好，洗手进房间，小心哦。头痛、神经痛、关节炎、治痛定。美心身上插了三把针，代表他生病了。好，按一拔出针头，小心不要被吓到。呜、哦，拔第一根，再拔第二根。再把最后一根，可能有一个大的要下哦。哦，刚刚是治疗床，现在回到房间，慢慢转。诊断证明书，杜美心，十岁，一九八，像一九八五嘛，一九八五十岁，所以他是，哎不对，哎对，七四年，一九八五年，所以是，他一九七五年出生的，他诊断是胸闷、呼吸困难，那医生说。X 光检查是正常，查无病因，建议没了。破碎了 X 光片，他说 X 光片是检诊断正常嘛？哦，墙上已经有符咒了。这时候，一九八五年的时候，应该是美心已经身体不太好了，所以他爸爸已经开始。求神问卜，家里贴一些符咒。这里是原本的客厅，那时候有烟呐、啊，我以为是有东西在动。我、哦、先看一下这后面，哦，被挡住了，后面不能过，所以只能走这里。七彩新舞台，看一下医生的办公室。哦，剧本就是我们这一这一关要做事了。小孩说：“爸爸，我们什么时候进城里玩？”然后爸爸说：“近期不能出门，你乖，等病好了，爸妈去哪都带上你。”我觉得杜美心，呃，巩立方跟。这个杜宇峰应该都是外省人啊，他讲话都是那个外省调调。爸妈去哪都带上你，这个好像本省人不会这样讲话。小孩说：“爸，针好痛，我不要治疗，我不要治病。”然后爸爸把小孩身上的针灸的针全部拔掉，然后说：“不痛，不痛了，爸不叫你受苦了，爸不叫你受苦了。”对啊，这外省人才会这样讲话啦。孩子哭累了，逐渐酣睡。妻子说：“这可真好，已经好段时日了，我好心疼。”爸爸说：“你别操心，我有法子
外省家庭啊，外省老爸叫外省老妈，爸爸是编剧嘛，妈妈是歌手。那时候的艺人很多都是外省人啊，几乎全部都是外省人，外省人才红得起来。墙上有这个 X 光 X 光片照出来的痕迹。杜美心不是巩立方，杜美心，杜风雨。看一下这个，移动 A D 切换碎片，离开。他这里要排这个 X 光片，然后我们刚刚有拿到几片嘛？对，把它放上去，然后再来把它拼一拼。左边这个是脊椎，中间这个是这个肩膀，这个是这个，拼好了。滑鼠移动投影方向，探照灯，这个是要把它对上美心的肚子上，对一下妈妈，爸爸，美心。是这样吗？哎呦，美心渗血了！哎呀，哦，电话响了。你看这个美心身上变符咒了。什么观音？什么化世人菩菩菩萨啊？看不懂。鬼画符，鬼画符都没人看得懂，所以小时候写字写太丑，老师就会说你这是鬼画符哦。电话在响。哎，这只，接。这是台湾老师的勾勾电话。何老师，你的情况我了解了，不用担心。你先来楼上见我。现在就是说哈，杜美心她身体不舒服，然后来看医生，但是医生跟她说找不到原因，所以这个杜风雨呢，爸爸我。就打电话给杜老师，不是杜老师，打电话给何老师。然后何老师基本上就是一个邪魔歪道，他叫我现在去找他。那我们就去找他。存档中进不去，这铁门看起来跟我家的其实有点像，只是我家的被擦成白色的。这个柱子、这个铁都是一样的，但是我家的楼梯间没这么可怕。哦，这个是我邻居的家，这铁门长这样，感觉台湾以前的那个铁门款式就大概那几种。广告。来自雨伞，红红的，小心！什么东西？
过在过在椅子前面。然后第一间这个扶手，他用红色的橡胶，跟我家的公寓的那个扶手其实也是一样的。下次来拍一集，面壁思过，有点看不懂这一次在讲什么。这个小红人可能是美心吧，我猜。这个是什么？消防栓。现在来到何老师的家。哦。哎，这张图，网络上有看到哦。你妈八七，只是这个印章被换掉了。对啊，网络上原本这个印章是另外一个嘛，可是旁边的你妈八七还在，就是你妈北七啊，骂人的话，符咒，一九八七年兔年，好，又来回到，我们现在又要回到美心出事的那一年，还没有锁，胆子这么大。此处无法使用打火机，没关系，我就往光的地方走就好了。一直坐下来。哟，这个钟吓我一跳，我以为有个人坐在那里。好，看电视。七彩新舞台，巨星的摇篮。现在总算到了我们儿童组挑战者的表演。挑战者的表演。一起来欣赏杜美心小朋友为大家带来的码头姑娘。杜美心是挑战者。请原谅我，眯着眼睛看。哦，第一次正正眼看到美心哦。好好欣赏一下，没了，他真要看。哎呦，这要去哪？应该是要去这个光的地方。哎、欸，我卡住了。哦，我按错键了。我想奇怪，怎么卡住走不了？怎么按很诡异呀？感觉要吓人了，自己小心啊。哎呦！里面有东西，慈姑观音啊，水深啊，哟，好，这来了，什么地方啊？淹水啦！要淹水啦！石窟观音，救命！我没东西。哎呀！哦。有一
lekker nu kwijt.哦有點可怕不過還好剛剛也精密的很小成就解除鎖定啊進入回憶哪裡嗯美心跑掉了所以我要跑這裡這裡看起來很多門太噁心了吧浴缸流血而且還有東西在動然後去美心剛剛那邊好恶心哦干嘛关啊石回往昔的片段方能走入今日的圆满哦有人在控制我什么东西哦三个灯都开了就是在跟我说有三个地方可以进去 1980 1985还有1986那我们从1980开始啊我在想 我今天玩到我再往下玩一关好了玩1 9 8 0这一关然后之后一次一年太恶心了吧有烟呢 家里乌烟瘴气的问号哎呦我不要出去哦这可以自由进出可是家里用的都是烟看一下告饼礼盒印着吉祥图案的传统饼盒上面印满满这个意思有可能是有钱啊家财满贯家财万贯哦或者是美满反正就是吉祥嘛地上鞋子很多我这样看远远能看到烟走过来就好像就没了有啦有人在这里拜拜祭祀地基组的仪式桌上摆放着许多讨吉利的贡品菜桃和菜桃米酒金子发糕才会发财啊一桌麻将起码还有机会不可或缺的娱乐小时候我们家是没人在打麻将看下这里这也写个满啊跟刚刚那个饼上面印的一样嘛然后这一次我的奖牌看一下厨房应该有东西啊因为水在开的声音妻子的代办事项地基主和地基婆是玉皇大帝亲派的住家守护神入处新家前一定要向地基神打过招呼备妥各种东西祭拜才能保全他健康平安财富
，五点要上市场买一堆材料，拜拜的材料。七点要打扫，喷阴阳水，阴阳水不知道什么。煮红豆，然后还要煮红豆汤圆给所有人吃，柴米油盐酱醋茶都要买心得，不可以拖过下午。这应该是你搬新家的时候要做的事啊！我在猜，我是没做过，也没搬过新家。呃，小心，这有鸡，哇，有点有点恶心哦！为什么这样抖来抖去的？哦、oh, ，我被吸住了，我就要被吓了，请小心。这是什么？哦，哎，又好了。那刚刚是怎样？所以我已经死好这个片段了吗？往回看一下，这边还没走进啊，我走进来看一下。说这，哟，好暗哦！打火机，说这，房间，呃，靠，这压力超大的，这个东西，哦，妻子有人的来信。寄给立方，身体还好吗？收到你的回信，很高兴。得知你封饮食，业内朋友都很难过。年轻时，我们一般姐妹曾期许展翅高飞，但踏入家庭后，现实终究不允许。身为自由，我明白你的考量，也不免猜得出你们一家抛售主宅迁居，一定是困境中的下策。请记得有任何需要，我们都会支持，欢迎你随时回来。祝福你家庭生活美满。谁记得？他说我们卖主处，所以我们卖了老家房子，然后搬来这里住。他说我们这样子应该是遇到困境了。我也觉得，他都这样讲了。立方的红色五节，好，干走。这个说着。这是我的秘密基地，密码是我最喜欢的照片，最喜欢照片，巩立方的唱片。哎呦，刚没看到这个洞。哦，可以看到爸爸的房间。我还可以按空白键出声，叫他一下。爸爸，你看这里有个洞哎。哦，爸爸，你看这里有个洞哎。再叫一次。爸爸，你看我，爸爸，你看我啦。爸爸不理我。装聋作哑，再叫一次。爸爸陪我玩。好，我要开始狂叫他了。爸爸，你在干嘛？等心，不要吵爸爸。不要吵爸爸。哎呦！爸爸心情不好啊。出来了，刚刚应该是看那个小孩子看到爸爸在外面上班做事啊，然后要叫他跟他玩，但是爸爸编剧写不出来啊，就跟写成是那个 bug 找不到一样啊。哎呦，我的眼皮在跳。可能是我刚刚眯眯眯眼眯太久了，拱立方
。我看一下我的东西，唱片的标题是《码头姑娘》，这是立方成名电影的主题曲。红色舞鞋，好、哦。小明星琪琪，哦，这个是连连看嘛，小时候都会连连看。哦，继续哦，这边应该都看完了吧？除非他场景又要给你乱变。哦，房间开了。墙壁上都是红色的纸，然后一堆书，书还在动哎、欸！这里有一个纸飞机，花盆中的纸条，我最深的忧愁被你折成花。哎，它下面还有其他东西啊，可是我怎么不能看？看一下文件。哦，这是我刚收集的东西，都在这里。哦，我最深的忧愁被你折成花，看不懂。哦，你看它这个书上面，每个书上面都有一个我的奖杯哦。然后。这里花里花盆里面有那个钢笔啦，钢笔被插在里面，可能是写不好，心情不好。杜峰与专访，二度获奖，字太小看不到。就是一些我的历年的成就，我、哦、抄案。地上有积木，然后一个脚架，相机脚架。哎，我之前好像有一个相机啊，不见了。这个，老友的来信，杜风雨先生寄给我的。你的生生世世，至今已被六位导演婉拒，容我见言，是该下放下执念，认真考虑构思全新的剧本了。如有冒犯，莫怪。丁怀德。讲什么屁话、啊？他就说我的剧本没有人要，然后叫我不要生气，怎么可能不生气？看一下厨房。哦，收音机。又是刘玉。今天的分享来自台北小雨。丈夫的事业不顺遂，但习惯还是很奢侈，总是大鱼大肉，梦想可以翻身。还在说我吗？杜风雨，听完这篇好了。人是很难改变的。我觉得他虽然是小雨，但他应该是在说说杜风雨啊。就是一个好大喜功的爸爸，安尼袂使，这样不好。难怪会出事。奶香香，我这些应该拿完了啦，没东西了。好，出去，小心出去直接被吓一跳。
那里有东西。不过我决定先到这里，还是往前走一下好了，做一个结尾。那个就看起来就是拱地方啊。我先看一下我什么东西。好，冲喽！哟，脖子长那样，还在吗？不见了。好，一九八五跟一九八六，那我们就要去一九八五。好，那我走，我就照这里好了。我走进去之后就结束。牛年又回到牛年，之前有到1985吧？我记得。哎、欸，不对，就是今天的一开始吧？今天的一开始做什么事啊？哦，去美心房间，然后把它针头拔掉。所以是这一年 1985， 现在走进去这里是准备是美心生病的时候啦。上面有个这个阴阳镜哦，是叫阴阳镜吗？就是你家里如果我觉得啊，应该是如果有那个阴阴的东西的时候，就会放一个这个阴阳镜哦，好像是挡挡那个不好的东西啊。然后进去了，读取中，居然不是存档中。那、啊、我觉得他是不是走到同一间呢、啊？哦，好，我先不要动，我下一次再继续。那我今天先玩到这边，谢谢大家。